妈妈，妈，跟你说个秘密。你又有什么新秘密了？今天放学，我跟可爱的女生牵手了。是琪琪吗？不是琪琪，我现在要跟韩寒牵手。你变心变得好快啊！要死的多肉光杆司令不要丢，剪一剪修一修，侧牙猛长。二零二二年的夏季特别炎热，即使用了遮阳网，也没能避免有些多肉植物挂掉的情况发生。但生活就是有苦有甜，在你懊恼之时，生活就给了你意外的惊喜。去年夏天高温天气的影响，花花的很多多肉叶子都掉光，多肉从小老庄变成了光杆司令。为了避免看到它们再让我伤心，我就把这些光杆的肉肉打入了冷宫。但是后来，花花不经意间经过冷宫的时候，有了意外的惊喜，它竟然长出来很多小芽。然后花花就又多了一个乐趣，那就是打造光杆司令。大家好，这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行，养多肉第二名。今天教大家把光杆的多肉打造成一个多肉小树。小本本准备好，发财的小手开始记录吧。一多肉休眠。如果你的家里有光杆的多肉，先不要太着急当垃圾扔掉，先捏一捏多肉的茎杆。如果没有明显变软折断，先放到阴凉通风干燥的地方，最好是室外。因为有些多肉看起来是光杆，并不意味着它已经死了。很多休眠的多肉也是掉光了叶子，启动保护机制保护自己。而休眠的多肉，在温度环境适宜的时候，自己还会觉醒。醒来以后，还想延续生命，就从茎杆上面冒出来很多小芽。等到小芽长出来以后，按照正常多肉的养护技巧来，这些小芽就会慢慢长大。经过打理后，或成就一棵老庄，或成就一棵多肉小树。常见的品种有桃蛋、东美人、紫乐、法师、老耳等等。所以家里有这些品种光杆的，第一时间不是考虑扔掉，而是要考虑打造。这里需要注意的是，有时候一盆里面有多个茎杆，一定要每一个都检查一下。一个茎杆出了问题，并不代表都出了问题，只要有一个还是坚挺硬朗的，就有生机。二，问题茎杆的打造，多肉光杆可能是休眠的原因，那么也有可能不是休眠的原因，比如一盆里面某一株根部出了问题。茎杆化水死亡，但也有虽然叶片已经掉光，但是茎杆还没有完全化水或黑伏，这个时候就要我们认为干预了。这个时候就要用你发财的小手，拿起锋利的小剪刀，将化水黑伏的地方干净利落地切掉，保留还是健康的茎杆。如果化水黑伏是从上到下的，那么大概率证明根部没有问题，可以不用修根。但为了安全起见，也可以把根须进行一番修整。坏的根系，弱小的根须一并剪掉，确保这些多肉茎杆栽种是较好的状态。接下来用一个盆装上清水，然后加入适量的多菌灵，并且搅拌均匀。然后把多肉茎杆放到消毒溶液里面浸泡十分钟，主要对其进行消毒，避免存在真菌，确保栽种后健康。等到多肉茎杆浸泡之后，可以捞起来，用纸巾垫着，把多肉放到纸巾上。且放到阴凉通风的地方，让伤口晾干。如果伤口是湿的，栽种后容易出现腐烂现象，所以重新栽种之前要确保茎杆的伤口干了。茎杆伤口差不多晾两天左右。多肉茎杆在晾伤口期间，可以准备好花盆和土壤。如果家里有旧的花盆，可以清洗干净、晾干，然后直接使用即可。栽种的土壤可以用泥炭土，加入一些颗粒，比如蛭石。珍珠岩都可以，土壤要充分搅拌均匀。上盆的土壤不能太干，栽种前需要喷雾，保持土壤有潮气，利于多肉茎杆发根。多肉茎杆伤口晾干了，盆土也都准备好了，接下来可以栽种了。先在花盆底部垫一些大的颗粒，然后将配置好的土壤装到花盆里面，填充一半。接着将多肉茎杆拿来，放到盆土上面。且扶正，然后沿着多肉茎杆周围填充土壤，边填充边压实土壤，确保多肉茎杆稳固。为了让多肉茎杆能够生根快，可以在栽种前在根部涂抹一些生根粉，能促进茎杆生根快。等到把多肉茎杆都栽种好了，将花盆放到通风阴凉的地方，不要放到直射光下，容易被晒伤哦。
。碰好水，只要维持土壤有潮气即可。土壤过于潮湿，容易引发腐烂。将一切工作做好后，接下来就是耐心等待，也没有必要每天去看，隔三差五去看下就行了。说不定哪天去看的时候，就有意外的惊喜。差不多过了三周左右，就能看到茎秆了冒了好多绿色的嫩芽，看到那一幕很有成就感，证明前面的工作没有白做。这些光秃秃的茎秆也很争气，一下子冒出这么多嫩芽，而且有的还是一个芽点有多头。三。判断茎秆好坏的方法，首先看颜色，木质颜色或者绿色说明茎秆没有问题，而茎秆全部都发黑的话，说明已经没有挽救的可能了。但是如果只是顶部一点点黑，还是可以切掉黑色的部分，留着健康的那部分茎秆，期待后续的惊喜。其次可以捏一捏，有问题的茎秆有两个特征，要么茎秆摸起来很细。感觉皮与中间木质化的部分已经脱落了，要么就是茎秆摸起来软软的，像有水或者液体一样的感觉，这种一般也是有问题的茎秆，也没什么打造的必要了。最后还有一种，虽然茎秆本身没问题，但是茎秆上面已经完全木质化，没有了生长点，这种情况也没有打造的必要了。以上就是今天介绍的光感司令打造的内容。如果对你有所帮助，请点赞、关注，并多多帮花花转发。如果有不同意见，欢迎指摘。感谢观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持。我们下期见。